എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് നാടൻ മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന നോക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സീസൺ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് നാടൻ മാങ്ങയാണ് അതായത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങയാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് മാങ്ങയുടെ സീസൺ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഇതുപോലെ ആ ഒരു സീസൺ വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയ ഭരണിയിൽ ഉപ്പിലിട്ട് മാങ്ങ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴുത്ത മാങ്ങ മുഴുവനെ ഇതുപോലെ ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്തും സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയ സമയം ആ ഒരു സീസൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിനും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഫ്രഷ് മാങ്ങയുടെ അത്ര ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപ്പിലിടുമ്പോൾ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള നാടൻ മാങ്ങയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാങ്ങ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിരാടമാണ് ഈ ഒരു മാങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് പോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാങ്ങ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഒരു ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തൊലി ഇതുപോലെ ഈ ഒരു മാങ്ങയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ തൊലി ഇങ്ങനെ ഉരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം ഈ ഒരു മാങ്ങ നല്ല മധുരമാണ് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരമായിട്ടുള്ള ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് സിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി മാങ്ങയാണ് ഇത് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പച്ചമുളക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുളിശ്ശേരി മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നോക്കണം ഈ ഒരു മാങ്ങ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അല്ലാതെങ്കിൽ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കാൽമുറി തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ മാങ്ങയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കാം അപ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഈ ഒരു പച്ചമുളകിന് അധികം എരിവില്ല അതാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല വേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു മാങ്ങയിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴിയുക വെള്ളം കൂടി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നലക്കിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല കട്ട തൈരൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു
മധുരം ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാങ്ങ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്